Idag ska vi prata om en av de vanligaste bilarna inom entusiastsammanhang för, inom Jaguarklubben. Och det är den modellserien som vi kallar X300 och X308. Det vill säga det är den här karosstypen med sexcylindri respektive V8-motor. De finns även med 12 motor men de lämnar vi där här idag. De är så komplicerade så de kräver en egen film. Eh, här har vi ett typexempel på eh, den sexcylindriga varianten. En så kallad X300 från 1996 i ett absolut toppskick som är nära nyskick. Den har gått 7400 mil, en ägare sedan ny och aldrig vinterkörd. Så det här är så nära man kan komma och titta på hur de här bilarna ser ut när de är nya. Otroligt populär bil inom entusiastsammanhang och väldigt, väldigt slitstark. Det har ju inte den här bilen fått bevisa för den har ju knappt varit med om någonting som jag brukar säga. Vi kan titta på kompisen som står bakom. Eh, där kan ni se hur en välskött bil men med många mil ser ut. Eh, den bilen har ju alltså haft ett på, i många avseenden ett mycket mer intressant liv än vad den första röda bilen har. En bil som har gått lite och bara haft en ägare, den har inte så mycket att berätta brukar jag säga. Här har vi en bil som har gått 24 000 mil, säkert haft 8, 9, 10, kanske 12 ägare och som trots det kämpar på och är fortfarande ett bra skick. Visar just hur slitstarka de här bilarna är. Eh, första generationen av de här bilarna det var alltså det som vi idag kallar för X300 som är mm, typkoden för modellen från Jaguarfabriken. Och de kom som årsmodell 1995 och då i mitten av 94. De fick, finns från början med två stycken sexcylindriga motorer som inte har överladdning, det vill säga 3,2 och 4,0 liter. Sen finns de också som XJR där de har kompressor i, i 4 liters maskinen. Vi kan titta lite på karossen på den här bilen. Man ska titta, det finns många sanningar på internet. En av sanningarna är att 95 och 96 års modell av X300 inte är galvaniserade och därför rostar de förskräckligt. Det är inte sant utan det är ju så att alla X300 och X308 består till stor del av galvaniserad plåt. Däremot har just 95 och 96 års modellen en liten egenhet att en limning här i skärmkanten var från början lite dåligt utförd. Så att skärmkanten kan i sig själv släppa in fukt och då börjar det rosta mellan plåtarna. Det är egentligen det enda stället som en sån här sexcylindrig X300 är extra känslig för rost. Eh, annars är lackkvalitet, plåtkvalitet otroligt bra. Givetvis är bilarna idag 25 år gamla nästan och kan såklart vara rostiga ändå. Men det är det enda stället som de har en sorts svaghet för rost. Så det är ett ställe man kan kolla extra noga. Om vi tittar riktigt noga på den här bilen så ser vi att det börjar bubbla väldigt, väldigt lite här nere. Eh, troligtvis efter någon tidigare reparation. Man kan känna här i, i kanten att, att den är ju säkert bytt sen tidigare för den känns nästan misstänkt fin. Här ser vi ett av de allra, allra vanligaste felet på den här XJ-generationen som är rent kosmetiskt. Ni ser att innertaket här det har börjat släppa och här bak har man då fäst upp det med nålar för att slippa få det i huvudet. Detta felet är oerhört vanligt, det drabbar alla bilar förr eller senare och är eh, inte så att limmet släpper som man skulle kunna tro utan det som händer är att Bakom det här tunna, tunna, fina tyget så sitter där ett tunt skumgummilager som är liksom fastsatt med tyget i tillverkningsprocessen. Och sen är skumgummilagret i sin tur limmat på en fiberskiva som finns här bakom. Det som då händer är att med åren, sol, värme, kyla, och fukt och torka, alltså att förändrade temperaturskillnader gör att den här skumgummiskiktet är till sist smulas sönder. Så skulle man ta av det här tyget så skulle man få ut ett moln av skumgummipulver. Det gör också att det fungerar mycket dåligt att limma upp det här befintliga tyget i taket. För dels så kommer limmet att gå igenom tyget och se fruktansvärt ut. 
Och dels så finns det ju inte skumgummiskiktet kvar så att det blir alldeles eh, knöligt. Om man, man kan säga det om man försöker släta ut det så ser man att det blir alldeles knöligt om man försöker limma upp det för att skumgummit fattas på stora delar. Eh, det gör att den enda nödlösningen som fungerar det är just den de har gjort här att nåla upp det lite så där halvprydligt. Ska man göra ett ordentligt jobb då måste tyget bytas och då måste skivan ut ur bilen. Uh, antingen kan man byta hela skivan, det finns färdiga sådana här att köpa som är färdigklädda. Eller så får man ta ut skivan ur bilen för att byta tyget. Uh, engelsmännen påstår att man kan byta de här skivorna utan att ta ut de ruta. Uh, vi här anser det vara nära nog omöjligt, åtminstone om man vill ha ett bra resultat. För att skivan är så styv på grund av den här förstyvningen här eller den här... Uh, Ja, inbuktningen här. Så att den är helt omöjlig att böja utan att skada den. Den nya skivan som man då sätter i den blir ju knäckt om man försöker proppa in den i bilen. Så vi tar alltid ut bakrutan för att kunna fixa detta. Så detta är ett jobb som är ganska arbetsintensivt och ska man betala någon för att göra allt så blir det lätt på både 8 000 och 10 000 kronor. Så att det är något sånt som är ganska viktigt att kolla. Om vi nu har ute bakrutan här, som är den rutan vi brukar ta ut när vi byter innertagstyg så kan vi passa på att titta på här för att i ett av de andra få typiska rostställena just i denna hörna då är det så att här ser vi att här är en liten, liten, liten rostblåsa och lyfter vi på listen här Hoppsan. så kan vi säga att det går in under listen och in under limningen av rutan så att här blir ju ett, ett litet lack och plåtjobb här när man har ute rutan som man då ska passa på att göra samtidigt givetvis. Väldigt, väldigt vanligt fenomen och ska det göras ordentligt så måste ju rutan det. Ska vi backa ut den här för en liten provtur? en liten provtur med den här bilen. Och då är det ju så att eh, på bilar i den här prisklassen den här bilen kostar då 50 000 kronor. Den här modellen börjar kanske ännu lägre än så. För 25 000 får man en körklar burk brukar jag säga. Alltså en som är, har alla möjliga fel och eh, men som trots allt går framåt och kanske är besiktigad ett tag till. För 50 000 som den här kostar så får man en eh, fin bruksbil men med vissa brister och det är en liten känslig prisklass för att en del av bilarna kan ju ha väldigt många dyra brister som man kanske vill åtgärda. Andra som denna har kanske många små fel men som man dels kanske kan leva med och dels kanske kan förbättra lite grann efterhand själv. En sak som man då ska kolla när man sätter sig i bilen det är ju att alla justeringar fungerar. Här kan vi ju, den här bilen har ju riktiga elstolar för den Sovereign så man kan flytta dem fram och tillbaka och man kan flytta ryggstöd och den går upp och ner och är till och med minne och pumpbart svankstöd. Även nackstödet är elektriskt. Stolsjusteringarna fungerar. Eh, ratten, här är ett, just på de sexcylindriga bilarna ett känsligt kapitel. Eh, rattjusteringen, om vi lyssnar noga här så hör vi att vajern till justeringen av ratten i längsleden har gått av. Eh, upp och ner fungerar fortfarande. Eh, elhissar, sånt kan man prova när man sitter i bilen. Här fungerar allting. Jag har också tidigare provat centrallåset, allting fungerar. Det som däremot inte fungerar som det ska på den här bilen det är elspeglarna. Man känner här till och med att det här är glad för det känns konstigt. Det är nog någon som antagligen vid något tillfälle har, jag brukar säga att det är nio fall av tio så beror det inte på någon kvalitetsbrist från början utan det beror på att någon har spilt någon dryck ner i de här reglagen. Det är därför de känns konstiga och fungerar dåligt. Det är en sån grej som att, ja, yeah, skulle man vilja fixa det och använda nydelar blir det ju jättedyrt. Har man lite tålamod kan fixa det lite själv. 
hålla lite utkik på till exempel Ebay efter begagnat så behöver det inte alls kosta några stora summor. Men... Viktigt som på alla begagnade bilar det är att man tittar att det inte lyser några konstiga varningslampor. ABS-fel är inte helt ovanligt. Ehm, oftast ganska lätt att åtgärda och att diagnostisera. Delar återigen har man bara lite tålamod och söker på rätt sätt så behöver de inte vara speciellt dyra. Och det är väldigt lätt jobbat ABS-systemet jämfört med modernare bilar där många saker är rätt så smäck faktiskt. Här är det lätt att byta delarna om det behövs. Vi ska växla mjukt och fint. Här hörde vi ett litet, litet klonk när vi körde över ett gupp. Troligtvis är det övre stötdämparbussningar fram som är lite slitna. Otroligt enkelt och billigt att åtgärda. De tar säkert inte mer än en timme att byta och kostar kanske ja, 75 kronor styck eller något liknande. Det mesta med de här bilarna är enkelt och billigt att fixa. Man Ta en provtor med bilen man känner att styrning känns mjuk och, och jämn när man svänger. Att bromsarna tar mjukt och bra. Man känner att växellådan växlar mjukt och fint. I det här fallet är det en elektroniskt styrd växellåda eftersom det är en 4 liters bil. 3,2 har en eh, låda som bara är mekaniskt styrd. Men annars är det i grund och botten samma låda. Otroligt slitstarka saker på det motorväxellåda bak axel. Med tanke på 24 000 mil och prislappen på den här bilen så åker man ju som en kung. Går mjukt och fint. Tyst. Och med en fruktansvärt bra komfort. Man kollar att den inte drar konstigt åt något håll, varken vid körning eller vid inbromsning. Då är det ju någonting som inte stämmer riktigt, kanske framvagnsinställning eller eh, någonting som är slitet i framvagnen. I det här fallet känns allting bra. Så ska vi titta här. Ett typfel. Jag brukar säga att alla av den här generationen egentligen har felet. Och de som inte har det, de har nyligen fått det fixat för väldigt mycket pengar och det kommer att komma tillbaka snart. Det är att klockan inte fungerar. Det är ett kontaktfel i den här displayen. Bilen vet själv om vad klockan är men den kan inte riktigt visa det. Det är en sån sak som jag brukar råda folk helt enkelt att strunta i det för att det, är, det kostar för mycket att åtgärda och, och det kommer att komma tillbaka snart igen felet. Det var likadant när bilarna var nästan nya. Däremot om det är viktigt och det tycker med de flesta idag att man är lite bortskämd med att man alla ens moderna bruksbilar har ju väl fungerande klimatanläggningar. Och på en sån här gammal bil för relativt lite pengar så kan det vara en stor kostnad att återställa en icke fungerande anläggning. Så det är viktigt att kolla att den kyler. Och I det här fallet så känner vi nu, nu kan det här vara svårt att kolla när det är väldigt kallt ute. Om man inte har tillgång till en varm verkstad där man kan testa det. Men här känner vi att den kyler ganska bra och jag har även tidigare kontrollerat att kompressorn kopplar in. Det ser man om man har motorhuven öppen och bilen igång så ser man och hör att kompressorn kopplar in. Så att här verkar allting fungera. Man kan även testa alla andra reglage här och säga att allting verkar fungera. Återigen det är en, det är en bil med en väldigt, väldigt hög kvalitet men den är snart 25 år gammal så att eh, om man vill att alla små saker och alla finesser ska fungera så är det viktigt att man kollar det. Och eh, är det någonting som man värdesätter väldigt mycket att det fungerar eh, och så kan det vara läge att kolla vad det kostar att åtgärda innan man köper en sån här bil. Men eh, i det stora hela så kan vi nog säga att den här bilen är ett riktigt bra exempel på en eh, 
bil, en trevlig bil man kan köpa för en prislapp runt 50 000 kronor. Det finns många fäller man kan köpa bilar som är väldigt, väldigt dåligt skötta av tidigare ägare för ungefär de här pengarna. Och det blir inget annat än problem egentligen. Alltså, allting kommer att strula och de är dåligt, dåligt omhändertagna även motormässigt och så vidare. Men just det här exemplaret känns riktigt, riktigt solid. Kan man då antingen leva med lite små fel eller fixa lite små fel efterhand själv så är det ju ett jättebra exemplar. Eh, sen är det ju så att den, den sanningen är ju att är man eh, inte alls intresserad av att leva med små fel och man är inte intresserad eller kunnig att fixa dem heller själv då är ju sanningen att det blir nog helt enkelt för dyrt att köpa en billig sån här och lämna in för varenda lilla små grej. Eh, jag menar det här med rattjusteringen, bara en sån sak, det tar ju för någon duktig mekaniker så tar det ju lätt 2-3 timmar att fixa och materialet kostar också 7-800 kronor så det blir ju lätt både 3 och 4 000 kronor att fixa det och sen har man en fönsterhiss, vad heter det, en elspegelswitch som inte fungerar som den ska ja, ska man då betala fullt timpris på en stor verkstad någonstans så blir det ju väldigt, väldigt mycket pengar. Så en lite grann förutsättning för att köpa en bil det, det är ju antingen att man lever med små fel eller att man fixar dem själv efterhand. Annars blir det i mitt tycke för dyrt helt enkelt. Då är det billigare att köpa en absolut perfekt bil från början. Här tittar vi på två olika saker. Det ena är att bilarna faktiskt har ett nyckelhål. Det kan vara väldigt praktiskt att smörja upp det här ibland för att om man får slut på ström i batteriet så behöver man kunna komma in här och eftersom det aldrig används egentligen så blir det väldigt gärna hoprostat totalt det här nyckellåset. Passa på att smörja upp och testa att det fungerar. Och det är bara den svarta nyckeln som passar i det här låset. Det finns en grön nyckel som följer med bilen också som ibland felaktigt kallas för servicenyckel. Men den heter på Jaguarspråk för The Valley Key. Den ska alltså lämnas till en parkeringsvakt på en sån här bevakad parkering vid ett stort och fint hotell eller kasino eller liknande. Och då ska han inte kunna komma åt ditt dyrbara bagage där du har eh, dina pälsar och, och, och konstverk och allt vad du har i bagageluckan. Sen ser vi också en annan sak här på den här skylten. Eh, många säger att de har en eh, Jaguar Sovereign eller de har en Daimler eller vad det nu är va? Det finns mängder med olika saker som står här på bakluckan och det är ju egentligen det som bilen möjligen heter. Den här bilen heter ju XJ Executive. Det är ju så den kallas i all försäljningslitteratur och så. Sen kallar vi den ju för 308 men det är ju fabrikens modellkod. Det är för att vi ska lättare hålla isär vilken generation av bil vi pratar om. Men bilarna finns i en mängd olika utrustningsvarianter. Executive är ju den så att säga... Um, Ja, det finns då de som bara heter XJ eller XJ8 och de är så att säga basutrustade bilar. Sen finns det Executive som är den lite högre utrustningsnivån där man har elektriskt justerbara stolar och eh, man har lättmetallfälgar som standard och så vidare. Eh, sen finns det motsvarande i prestigeklass, det är Sport som är en ganska ovanlig modell. Den var ungefär lika dyr men den hade då istället för att ha kromade lister och så, så hade den lite mer svarta. Eh, efter då de här Executive och Sport så kom ju då Sovereign som är ganska vanlig. Det är ytterligare ett steg upp i prestige där man har eh, mini stolarna och man har lite mer trä och så vidare. Och sen finns det Daimler då som är det allra lyxigaste såklart. Och även XJR som då är den allra sportigaste med kompressormatad motor. Så all, det här är egentligen det som avslöjar utrustningsnivån. Här ser vi att den här bilen är väldigt väl omhändertagen. Man ser ett eh, ganska vanligt fenomen på de här. Det är ju att vattenrör och sånt är gjort i plast. Och så även termostathuset. Ett billigt och bra material. Förutom att när det börjar bli gammalt så... Eh, Kroknar det helt enkelt. Tätningsytor och sånt det bognar och, och det gör att det börjar läcka. Så här finns ju nu termostathus i aluminium istället som är betydligt, betydligt bättre. Det gör att man slipper de här förarliga små vattenläckorna som gör att det luktar glukol och försvinner kylarvätska och ja, blir allmänt kladdigt runt motorn. Ehm. Annars är det bara... Ja. Det vi håller på med här nu på denna bilen det är att det elektroniska spjällhuset har strulat. Den har inte lämnat riktigt full gas utan bilen var 
väldigt, väldigt, väldigt slö. Den kändes som en Mercedes diesel från 60-talet att köra. Och det visade sig att den här elektroniska spelhuset så öppnade inte eh, fullt utan det öppnade kanske bara 60 procent. Nu ska vi se hur det fungerar. Det är som man testar så här att man måste då slå på tändningen och sen så Ja, yeah, och nu fungerar det som det ska. Det öppnade sig fullt. Ja. Så nu har bilen alla förutsättningar för att gå bra. Ganska vanligt fel på de här bilarna. Eh, tyvärr ingenting man direkt kan kolla så, men det är faktiskt ABS-fel. Eh, något en delar med alla bilar med samma ABS-system, det vill säga nästan alla tyska bilar. För, till exempel, de har en Bosch. Eh, dator här som där det kan bli ett fel inne i den, en sorts kallödning som gör att den slutar driva den här ABS-pumpen. Då kommer den en felkod som heter C1095 in i datorn och då fungerar inte ABS längre. Ska man köpa nya grejer från fabriken? Skitdyrt. Finns renoverade sådana här boxar för jag tror ungefär 6000 kronor som fixar det här felet på ett permanent och bra sätt. Detta är du årsmodell 2000. Då är det ju så att skärmkanterna på de här nyare bilarna de är betydligt bättre limmade. Så här är det mycket, mycket mer sällsynt med den här typen av rost som vi pratade om tidigare när vi tittade på den här 95-96 årsmodellen. Givetvis kan bilarna rosta ändå men de har inte alls det här problemet med de limmade skärmkanterna. Här kan vi också se bromsa och sånt. Viktigt att kolla såklart, även om det är ganska billigt att fixa så är det ju så att eh, många billiga saker tillsammans blir ju mycket pengar. Här ser allting fräscht ut, absolut inte nytt men det är fullt användbart skick. Då ska vi ta och titta under bilen. Detta är ju svårt att göra i den genomsnittliga begagnat köparen. Alltså svårt att få ett tillfälle att hissa upp bilen utan man får ju försöka luta sig in under bilen och lysa med ficklampor och så vidare. Men, eh, Viktigt är ändå att titta under bilen. Glöm inte att det är bilar som är 20 år eller kanske något yngre. Mellan 15 och 20 år gamla de här så att de kräver att man håller koll under dem. Här har vi redan tagit av hjulen men det som man kan göra när man har bilen på lyften i ungefär den här höjden det är att kolla eh, hjullager och sådant med att rycka och dra i hjulen. I det här fallet... Ja. Ja, det var lite glapp i eh, bakhjulslagren på dessa. Något lite glapp är helt normalt och det måste faktiskt till och med vara det som Karin sa här. Här ser vi en bil som har gått 18 000 mil. Eh, väldigt välskött och välvårdad men den har trots allt eh, rullat ganska mycket, så det är intressant att se vad vi hittar under. Eh, bromsskivorna på den här bilen, de börjar ju bli så att någon gång att man bör byta ut dem. Här har blivit en rostkant och de är rätt så repiga, men inte speciellt slitna. Bromsarna känns bra, beläggen är nästan nya. Eh, man kan definitivt låta de här skivorna vara med tills nästa gång det är dags att byta belägg. Här ser man att man har bytt de yttre styrlederna är nästan nya. Vi observerade när vi provkörde bilen att ratten stod snett så man har inte fått hjulinställningen riktigt rätt efter det här bytet utan det är viktigt att göra om det. Under bilen är det viktigt att kontrollera efter stora oljeläckage. Något lite fukt är normalt såklart på vissa ställen men här ser det väldigt, väldigt rent och fint ut. Vi har, man tittar under bilen, de här rören här är en känslig punkt. Här är det noga rostskyddat så det har hållit sig väldigt, väldigt bra. Eh, bakvagnsbryggan är också en känslig punkt. Här ser vi att den är ytrostig. Men att vi har kollat den här med eh, en vass hammare av den typen som man har på besiktningen. Och här är inga grava rostskador. Men den här är ju läge för att eh, borsta och rostskydda. Om man vill att, bilen, att den ska hålla längre. Nu är den här en förvånansvärt enkel detalj att byta. För den här är bultad på plats. Ingenting som man behöver svetsa eller någonting. Den sitter fast med två stora bussningar här som också kan vara slitna. Um, I det här fallet ser allting bra ut. Uh, finns här ett väldigt vanligt felkälla på de här är att det bankar och låter i bakvagnarna. Det är nästan alltid den här leden i nedre delen av stötdämparen som låter. Jättevanligt fel och egentligen inte speciellt farligt eller någonting men det låter lite illa så det kan vara lite tråkigt. 
Just denna bilen lät inget speciellt från bakvagnen, men det är ett väldigt vanligt fenomen. Annars är de här mycket bättre än många andra bilar vad det gäller rostmotstånd. Trösklar, golv, allting på en 18 000 milare som är eh, snart 19 år gammal. Ser allting perfekt ut. Lite ytrost och så, men inga, inget jäsande. En eh, S-Type eller X-Type som är kanske är 6-7 eh, år nyare än denna är oftast betydligt rostigare under till. Här, här undrade Lennart över detta. Det här är ju bara, alltså, detta är ju bara rostskydd som släpper ifrån en gjuten detalj. Detta är ju bara detta är ju ingenting som är något allvarligt utan det ser bara fult ut. Vill man det ska se lite snyggare ut kan man ju borsta och måla det. Eh, detta är ju själva krängningshämmaren. Den är ju alltså jättetjock, kraftigt stål så den kan ju absolut inte rosta sönder. Däremot har den här bilen en, ett, ett känsligt ställe som är viktigt att kolla som vi ska visa. Det behöver man faktiskt knappt till sopbilen för. Här rakt innanför hjulet, precis framför stötdämparen, så sitter här ett fäste som håller fast framvagnen i rambalkarna. Vi ser lite här att på denna bilen har det börjat, här är nämligen två eller till och med tre plåtar på varandra. Och om ni ser här så ser ni att det har blivit lite fnasigt, här har börjat resa sig, en plåt har börjat lossna lite från någon annan. Så här jäser lite av rost, det är en lite olycklig dubbelkonstruktion. Det är relativt lätt och billigt att åtgärda, men jag skulle vilja påstå att 8 av 10 sådana här X308 har det här fenomenet om de inte redan är lagade. Eh, väldigt, väldigt välvårdade bilar i övrigt kan ha det och i nuläget är det kanske ingenting som man direkt måste åtgärda men så småningom så kommer det att behöva åtgärdas. Det ser man faktiskt utan att hissa upp bilen eller ens ta upp av hjulet. Man kan bara vrida hjulet och lysa in där och försöka pilla lite med någonting vast så känner man att det börjar eh, fnasa sig lite där helt enkelt. Här ser vi ju den största skillnaden på den modellen som vi ska titta lite på nu, det vill säga X308, det vill säga att den har en V8-motor. Fyra cylindrar på var sida, precis som på en gammal, gammal amerikanare. En fruktansvärt bra motor under rätt förutsättningar. Den blir heller aldrig utsliten, men den har ju sina sjukdomar som nog de flesta Jaguar-entusiaster känner till. Det som jag skulle vilja passa på nu när vi ser en tom motor här, det är att verkligen dementera det, är det problemet som folk pratar om som kallas Nikasil. Det har sin grund i att de första årsmodellerna av den här V8-motorn, då hade man cylindrarna borrade rakt i aluminiumet och sen hade man en sorts förkromning som gjorde att de blev slitstarka. Enligt då den här som jag skulle vilja säga myten så är det så att den här nikasilbeläggningen kan försvinna och göra att kompressionen på motorerna kan bli dramatiskt för låg och att det ska då kunna hända på alla åtta cylindrarna samtidigt. Det här har sin grund i ett verkligt problem skulle jag vilja påstå som gör att de här bilarna kan lätt bli sura. Om man startar bilen och stänger av den innan den har blivit varm så finns det en stor chans att den inte startar igen. Och under de här misslyckade startförsöken så öser bilen in mer och mer bensin och det gör att de här cylinderloppen som då är förkromade de blir halar och halar och till sist så kan kolvringarna inte hålla emot och då upphör också kompressionen. Men det här är bara en temporär skada. Blåser man sen, tar man ur tändstiften och blåser ur cylinderloppen och sätter nya stift och så vidare då startar ju bilen fint igen och kommer inte uppvisa några problem framöver. Men många motorer har blivit utbytta helt i onödan på grund av att folk har läst om det här så kallade nikasilproblemet och när de sen har surat ner motorn så upptäcker de att den har dålig kompression och då tror de att motorn är kass. Men det är den alltså inte. Nyare bilar från ungefär 2001. De har ju precis som denna eh, foder i järn så att säga. Så att de, de, de är ju immuna mot det här, eh, ja, i mitt tycke, inbillade problemet. Yes. Om vi nu pratar om V8-motorns svagheter så finns det ett, några sådana som är väl dokumenterade. Detta är ju den allra, allra allvarligaste. Det är, här är de berömda övre kamkedjesträckarna. De här kommer från en motor som hade gått ungefär 15 000 mil och som var fullständigt tyst. Många 
tror ju att man ska bli varnad för de här haverierna i förtid. Men den här motorn hade man sån tur att man råkade se hur dåliga de här var innan det rasade. För den här sämsta av dem ser ni att här har huset spruckit rejält. Det gör att det läcker olja så den håller inte sitt hydraltryck som den ska. Den kan också, sen har också friktionsmaterialet här. Det ska ju vara en sorts plastmaterial här i framkant när den går mot kedjan. Det har också ramlat av helt och hållet. Så den här gick ju metall mot metall mot kedjan. Så det var bara några få starter bort från att den här skulle ramlat ut helt och hållet och ramlat ner i kedjorna och då skulle det bli tvärstopp och hela motorn skulle antagligen blivit skrot. Finns ingen som helst varning för detta utan de kan vara helt tysta och sen rasar det helt utan förvarning. Så det är jätteviktigt att det här är dokumenterat att de här övre kamkedjestrekarna är bytta. Den nya typen, det är lätt att se om de är bytta om man har börjat plocka isär motorn. För den nya typen har ju de här husen i aluminium istället för i plast. Det finns lite olika typer av plast och man diskuterar ibland i agorkretsar att den, vissa typer av plaststräckare är bättre än de andra och så. Men det här är av den typen som, som då de här förstås i påarna påstår är bättre. Men ni ser ju hur bra de var. Det finns en ännu äldre typ som är vit plast istället för orange och den påstås vara ännu sämre. Men den här är tillräckligt dålig för att man absolut inte ska vilja ha dem i sin motor. Byter man bara de här så är V8-motorn en väldigt eh, hållbar motor. Det man också brukar prata om i köpguider det är vattenpump och i viss mån termostat. Vattenpumparna då på de tidiga årsmodellerna av V8 de hade en lite olycklig impeller, det vill säga själva skovelhjulet in i vattenpumpen. Den tappade helt enkelt sina ja, blad så att då slutade den ju att pumpa. Den läckte inte och lät inte konstigt eller någonting men den slutade pumpa och då tror ju ibland folk att det är någon topppackning som har gått eller någonting för bilen beter sig lite konstigt. Den överhettar och Fläktarna går hela tiden, men då är det i själva verket inom citationstecken bara vattenpumpen som är dålig. Viktigt är ju då att man byter den vid första av de här tecknen så att inte motorn verkligen överhettar. För då blir det ju problem med topphackningar eller spruckna block eller vad det nu kan vara. Så att jätteviktigt att man håller koll på det. Dock kommer det inte helt utan förvarning som de här eländiga sträckarna utan en, ett vattenpumpshaveri. Det märker man ju på att bilen blir varm om man har lite grann motorkännedom. Men det är ju de grejerna som alla frågar om. Innan de frågar om bilen går att starta så frågar de är kamkedjestreckarna och vattenpumpen bytta? Ja det är de. Ja, det är viktigt på, som sagt var på 20 år gamla bilar att man kontrollerar resten av bilen också. Men sträckarna, jätteviktigt. Kan inte nog understrykas.